Bwana asifiwe. Amen. Mmebarikiwa. Mmebarikiwa. Unafaa kuwa umebarikiwa na sifa kwanza kabla ya neno. Haleluya. Wazungu ambao ndio walituletea mambo ya kitu naitagwa dieting. Ukienda mahali kwa maankuli kuna kitu karojorojo ama kasupu ambako unapewa kwanza utengeneze koo na njia mahali kile kizito kikija mahali kitapumzika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unafaa kumebarikiwa na sifa ndio zinyooshe njia mahali neno litakuja kupata makao. Bwana asifiwe. Eh, nashukuru bwana asubuhi njema kwa sababu ya kuniokoa, kunihifadhi kwa wema wake na kwa kazi yake. Mimi sikuja ulimwengu huu nile ugali nitoe kitambi niende zangu. Nilikuja ulimwengu huu kwa kusudi la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno ulitufunza ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa kusudi moja tu kumsifu Mungu. Njia zako, mienendo zako, neno zako, boma zako, chochote ambacho unayofanya kimsifu Bwana. Amen. Uh, majina naitwa Christopher Kanyere kwa ule anijui na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Hicho ndicho kitambulisho ya kwamba nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Neno ya siku ya leo I hope tutaweza kuipatiana pale kwa sababu sina Biblia ya Kiswahili. Neno ya siku ya leo ni neno ambalo tumelisoma kwa mara mingi, tumelisikia na nasemaga hivyo kwa sababu mtumishi wa Mungu wa Bishop Edwin anatuambiaga mara mingi tuifanye desturi ya kusoma Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho kwa mara kwa mara ukiweza bwana asifiwe na uifanye u, i, ikue madhumuni yako bwana asifiwe so saile nasema ni neno ambalo umelisikia likitajwa umesikia hata before niseme liko wapi unasema hicho ni kitabu cha fulani amen lakini labda hile kitu huelewi kwa hiyo siku ni ufunuo ulio ndani ya neno hilo kwa hiyo siku bwana asifiwe kwa hivyo utaingia kitabu cha mwanzo 37 Tasoma mstari wa kwanza na wa pili mwanzo Genesis 37 verse 1 and 2 Ah uh, verse 1 inasema Yakobo aliendelea kukaa katika nchi ya Kanani alimoishi baba yake kama mgeni verse 2 Hizi ndizo habari za ukoo wa Yakobo. Yosefu akiwa kijana wa umri, umri wa miaka kumi na saba, alikuwa akichunga kondoo na mbuzi pamoja na ndugu zake, wana wa Bilha na Zilpa, wake za baba yake. Yosefu akawa anamjulisha baba yake juu ya tabia mbaya za ndugu zake. Ningetaka upige mstari mahali pamesema Yosefu akiwa kijana wa umri ya miaka kumi na saba. Tuondoke hapo tuende mwanzo arobaini na moja. Mwanzo arobaini na moja, mstari wake wa arobaini na sita. Mwanzo arobaini na moja, mstari wake wa arobaini na sita. Asanti. Neno linasema Yosefu alikuwa na umri wa miaka thelathini alipoanza kutumikia farao mfalme wa Misri. Alitoka nyumbani kwa farao na kuitembelea nchi yote ya Misri. Wacheni tuombe. Baba katika jina la mwanao Yesu Kristo tunakuja mbele zako asubuhi njema. Tukileta mioyo yetu kwako, tukifungua mioyo yetu na fikra zetu. Baba tukinyenyekea chini ya miguu yako Yesu Kristo. Tukigoja baba kusikia kutoka kwako Mungu wetu. Tumetubu dhambi zetu mbele zako Bwana, tunakuomba utembee pamoja nasi. Tunaomba umimine roho wako kwa kila mmoja wetu Bwana tunakuomba ukutane na shauku ya mioyo yetu bwana tunanyenyekea sana mungu wetu umetuambia katika neno lako bwana ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake bwana ila hataishi kwa kila neno ambalo litokalo katika kinywa chako bwana 
tunakushukuru tunakuhimidi bwana tukigoja kusikia kutoka kwako tufunze bwana ili tukae kadri na mapenzi yako ngandi katika jina kuu la mwana wa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini amen amen kichwa changu cha ujumbe wangu wa leo na nimekipatia kichwa cha kimya cha bwana Mungu kimya cha bwana Mungu sijui ama ushaikutana na kimya cha bwana Mungu haleluya e, wanaviolojia ama wale watu ama tuwaite wakereketu wa mambo ya kidini wanatuelezaga ya kwamba katika maisha ya mwanadamu lazima kila mwanadamu atakutana na hii wakati unakuaga ni msimu wa maisha ya mtu ya kwamba kuna wakati utakutana na kimya cha Bwana haleluya na kimya cha Bwana kinaashiria mambo kadha wa kadha Bwana asifiwe huu ni wakati Mungu anapanga kujidhirisha kujidhirisha katika maisha yako kwa njia kuu Mungu akipanga akipanga kutenda jambo mtumishi alimentangulia hapa our able pastor pastor Kevin amesema kuhusu mpango wa Mungu ulio katika kitabu cha Yeremia Mungu akipanga kufanya jambo ambalo ni kuu ndani ya maisha yako kile utangulia kwanza ni kimya Bwana asifiwe Tukirudi hapo nyuma kidogo wanaviolojia wanatufunza kwamba kutoka kitabu cha Malaka ikuja kitabu cha Matthew kulikuwa na miaka kama nne ambayo Mungu aliunyamazia ulimwengu lakini baada ya kimya hicho mwanzo wa kitabu cha Madhayo ilikuwa ni uzao wa Yesu Kristo hivyo ndivyo Biblia imeanza ni uhu na huu ndio uzao wa Bwana yetu Yesu Kristo kwa sababu kile kimya hakikuwa cha buri kuna mambo ambayo ilikuwa na karabatiwa ambayo ilikuwa inakuja kumregesha mwanadamu kurudi kwa Mungu Bwana asifiwe lakini wakati wa miaka nne hatujui kulikuwaje Bwana asifiwe Tukiendelea kusoma katika msimu huu unapataga unaomba 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 unaenda sehemu za maombi zile tunaitaga prayer centers Bwana asifiwe unajifunga unafanya kila shughuli unatoa mbegu unatoa dhabihu unafanya kila jinsi ambayo umefunzwa kwa neno lakini hakuna kitu kinaonekana hata dalili Bwana asifiwe ni kwa sababu uko katika msimu wa kimya cha Bwana lakini ile kitu nataka kukupetia himizo ni kwamba katika kimya hii kuna kitu inayokarabatiwa neno linanifunza ama nikisoma nilikuwa najilewa ama najifunza ya kwamba wakati Mungu amenyamaa haufai kushinda kwa Mungu ukimwambia Mungu ni kwa nini umenyamazia Mungu ni kwa nini uniongeleshi Mungu ni kwa nini usemi nami unafaa kujitizama hiyo ni wakati wako wa kujitizama mimi naendaje na Mungu tutaenda tukiona mambo kadha wa kadha katika somo langu nilikuwa nimegawanya somo langu kwa sehemu tatu ya kuwa makimya cha Mungu kina sehemu kinaashiria mambo matatu Bwana asifiwe e, jambo la kwanza ni kwamba anakushughulikia he's working on you anakushughulikia Bwana asifiwe Mungu akinyamaza ama akikosa kujidhirisha kwako inamaanisha kuna kitu kilichoko ndani yako ambacho lazima Mungu akitengeneze ili ukuje kupokea ukuu ule anakutayarishia Bwana asifiwe Kumbuka wewe ni chombo Mimi vile nimesimama hapa mimi ni chombo tu na chombo hakisifiwi hata kikawa na nini hakisifiwi Bwana asifiwe Ukienda kutembea kwa wasini ya pasta Kuria auende uandaliwe maankuli hakuna vile hata hiyo sahani ikawa ni mzuri namna gani ama ni mrembo namna gani hauwezi ukasifia sahani Bwana asifiwe unasema kile chakula ni kitamu na mwenye kupika abarikiwe Amen Kwa hivyo chombo 
ndicho Mungu anakuaga akishughulikia. Na wakati Mungu unaona anakushughulikia ni kumaanisha wewe tu ndio ulimtuma ile kazi. Halo. Tukiwa shuleni wakati unaendelea na mtihani wewe ndio ulienda shule kusoma. Haleluya. Wewe ndio ulienda shule kusoma. Ikawa ni kazi ya mwalimu kukupa mtihani. Wakati mtihani unapoendelea mwalimu amenyamaa kimya. Haleluya. Chombo kuna mahali nilikuwa naongea katika ushirika nikasema Mungu anafanyaga kazi na mikono yote mbili. Kwa sababu katika ombi lako uliambia Mungu ningetaka familia inakaa hivi. Ningetaka kuwa na gari, ningetaka kuwa na nyumba, ningetaka huduma yangu ikawe hivi na hivi. Lakini wewe kama chombo haujamarika kutosha kupokea kile ambacho umeitisha. Bwana asifiwe. Hiyo itampeleka Mungu kukunyamazia ndio aende sasa kazini. Aende akae chini, aanze kukarabati kulingana na mahitaji yako. Bwana asifiwe. Sijua mama mnanipata. Sijua mama tunaelewana. Ukiambia Mungu nataka kitu fulani, Mungu haangaliagi kile ambacho umeitisha peke yake. Anaangalia ama uko na capacity ya kutoshia kile umeitisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unamtuma Mungu kunyamaza akifanya kazi na mkono yote mbili. Haleluya. Huku anatengeneza kile umeitisha kwa roho yako. Huku anatengeneza kile ambacho umeitisha. Bwana asifiwe. Ndio maana kile uliitisha kikifika ndani yako isikuwe ni jambo ya kukutoa katika mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Tukiendelea na neno nataka tuangalie wakati mtu mmoja alipokutana na kimya cha Bwana Nifungulie kitabu cha Ayubu 23 Ayubu 23 Mstari wa kutoka nane hadi 12 Bwana asifiwe Haleluya. Ayubu 13. Job 23. Verse 8 to 12. Bwana asifiwe. Mwekana mtandao wetu kidogo itlaf Tazama na kwenda mbele lakini simpati. Narudi nyuma lakini siwezi kumuona. Huo ni mstari wa nane. Ayubu anasema tazama naenda mbele lakini simpati. Alikuwa anatafutana na Mungu wakati alipitia hali ngumu katika maisha yake. Kumbuka Ayubu ni mtu ambaye alikuwa amebarikiwa sana na alikuwa na mali mingi sana. Lakini ilifika mahali shetani akamwombea ruhusa akuje ampatie am, jaribu bwana asifiwe lakini bila ya hayubu kujua alikuwa ameombewa ruhusa alikuwa anamtafuta Mungu ili kwamba angempata angeweza kumjibu angeweza kupeleka kesi yake mbele ya bwana hiyo ni mstari wa nane nipatie mstari wa tisa namtafuta upande wa kushoto lakini simuoni nageukia kulia lakini siwezi kumuona Anajaribu kila mbinu kumtafuta Mungu. Kile ambacho hajui, Mungu anatayarisha baraka yake maradufu baada ya kumalizana na majaribu yaliyokuwa mbele yake. Haleluya. Mstari wa kumi. Lakini yeye anajua njia ninayofuata. Bwana asifiwe, ni Mungu. Lakini yeye anajua njia ninayofuata atakapomaliza kunijaribu nitatoka humo safi kama dhahabu bwana asifiwe alikuwa na kitu naitagwa insight alikuwa na maono ya kujua yale yote ninayopitia si bure kuna mahali inaelekea lakini kama mwanadamu ni kawaida ya mwanadamu kufinyika 
ile hali ambayo unaweza huko ndani yake kwa sasa tuko katika hali ngumu sana ya kiuchumi katika nchi yetu ya Kenya na dunia eh, sehemu zingine za dunia bwana asifiwe na kwa kawaida ni kawaida ya mwanadamu kusikia kufinyika sa ile mambo hayaendi kulingana na matarajio yake Bwana asifiwe. Kuna mahali umeweka application, haujibiwi, hauambiwi kitu, biashara ndiyo hiyo inaenda hivi na vile, lakini ukijaribu kumuongelesha Mungu haongei. Bwana asifiwe. Unajaribu kila mbinu hasemi kitu na kupatia himizo, usikate tamaa. Bwana asifiwe. Usikate tamaa. Kuna kitu Mungu anashughulikia as long as tuliambiwa neno linatufunza kwamba kitambulisho ambacho peke yake unahitaji kujua ama uko katika laini ya Mungu ni mapenzi ya Mungu Bwana asifiwe Tumeona vile Ayubu alisumbuka anasumbuka na anasumbuliwa na mambo anauliza Mungu yuko wapi kulingana na vile mambo yamemfinya weka mstari wa moja. Nafuata nyayo zake kwa uaminifu njia yake imenishikilia wala si kupinda Pastor Kevin wakati alikuwa amesimama hapa amesema be pure Amesema be pure Kama unataka kumuona Mungu be pure Ayubu licha ya kuwa alikuwa amesongwa na mambo, licha ya kuwa mambo yake yalikuwa yamemalizwa, ya licha ya kuwa alikuwa mpaka amegonjeka mwili, licha ya kuwa mambo hayakuwa yanaeleweka ndani ya maisha yake, neno linasema moja. Nafuata nyayo zake kwa uaminifu. Bwana asifiwe. Lazima ukue muaminifu kwa yale ambayo uliitiwa. Amen. Njia yake imenishikilia. Ukikuwa muaminifu kwa njia za Mungu, njia zake zitakushikilia. Na hutaangamia. Ndiyo unamtafuta, ndiyo unatafuta sauti yake, lakini ukiwa muaminifu katika njia zake, amini hautaangamia. Bwana asifiwe. Usijalishwe na ile ripoti unasikia ulimwenguni. Juzi hii chama ina deal na mambo ya uiano ilitoa ripoti ripoti mbaya sana ikasema uchaguzi huu unaweza ukakumbwa na ghadhabu bwana asifiwe lakini usihofiwe hiyo ripoti wewe shikilia njia za Mungu zitakushikilia bwana asifiwe usitoke kando ya Mungu kusikiza TV vile nasema kusikiza maredio ama wakati wa sasa hivi wanasiasa wanazunguka na magari yaliyokuwa na maspika makubwa juu ukasikiza kwa masikio yako vile wanasema raundi hii raundi hii raundi hii hakuna raundi hii raundi hii ni Mungu raundi ya jana ilikuwa Mungu na raundi ya kesho itakuwa Mungu Bwana asifiwe eh hey, usiogope kaa katika njia za Mungu na zitakushikilia na wala usipinde kando haleluya ile kindo tusumbua kama wanadamu ni kupinda kando amen mungu anataka ukae pale jikoni ukae pale ni kupike mpaka uive kidogo kidogo imekuwa moto kidogo umetoa mguu kaa tulia bana haleluya tulia chini ya ufinyanzi wa bwana mungu ile kitu mungu anakutengenezea hujui haleluya nikisoma biblia inasema katika warumi nane tutarudi hapo tutamalizia 12 baadaye warumi nane mstari wake wa 28 biblia inasema kitakao tukiangalia kipengee cha pili lakini ndaisoma ikiwa yote tunajua kwamba katika mambo yote mungu hufanya kazi ya kuifanikisha pamoja na wote wa mpendao yani wale aliyowaita kadri ya kusudi lake ningetaka uangalie hicho kipengee kinachosema kazi na kuifanikisha pamoja na wote wa mpendao haleluya kitambulisho ambacho unahitaji peke yake ukijua unampenda Mungu ukijua unampenda Mungu pata pumziko wewe ukijua unampenda Mungu pumzika. Haleluya. Kwa sababu kitambulisho ambacho peke yake unachohitaji ili kugojea kimya cha Mungu atoe sauti yake ni kumpenda peke yake. 
Ukimpenda hapo ndiyo uaminifu wako huko. Ukimpenda hapo ndiyo kufuata nyao zake ziko. Ukimpenda hapo ndiyo kufuata njia zake ziko. Na na kuhakikishia hauwezi mpenda Mungu akose kuifanikisha. Yale yote ambayo uliomba. Kumbuka Mungu hakuwa amekunyamazia mbeleni. Kama hutaki kunyamaziwa usiombe kitu. Halo? Eh, imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu. Kama hutaki kunyamaziwa na Mungu basi usiombe kitu. Kwa sababu ukiomba umemtuma kazi. Halo? Ukiomba umemtuma kazi. Na hata fanya kazi kuna kampuni liliingia ni kampuni ya kigeni zile tunaitaga international companies. Ile kitu imeandikwa kwa mlango kwa sababu huko ndani ni ni, ni mahali watu wanafanya kazi wamegawanyishwa na two small cubicles. Imeandikwa observe total silence. Kwa sababu ya nini? Kuna kazi inaendelea ndani ya muhimu sana. Observe silence. Hello? Ukiingia pale ndani hutaenda na payu payu inaitwa ropoko wa tarifu inaitwa ropoko wa tarifu utaenda peleka ropoko wa zako huko ndani utaenda uta observe that silence utaenda utakutana na kimya kumaanisha kuna kazi inaendelea na hii kazi itakuja kudhihirika wakati wa matokeo Bwana asifiwe eh, nikiangalia mapenzi ya Bwana mapenzi ya Bwana ni nini na mapenzi iko na ngazi tofauti mapenzi iko na ngazi ama upendo uko na ngazi ngazi za, ma, za, za upendo lazima udhibitishe kwa Mungu ni kwa nini unampenda ama unampenda kiasi gani halo ndio uende ukutane kwa wale ambao wameoa na wameoana uende ukutane na mwanamke ama msichana umshawishi aje akakae na wewe lazima udhibitishe mapenzi yako kwake na ayaone halo ngazi za upendo zinakuwaga nne ngazi za upendo ni nne moja ni shauku ama kwa kimombo passion ya pili ni raha kwa kimombo pleasure ya tatu ni kujitolea kwa kimombo commitment ya nne na ya mwisho ni dhabihu ama sadaka kwa kimombo sacrifice na dhabihu ndio ngazi ya juu sana ya kuonyesha upendo halo dhabihu ndio ngazi ya juu sana ya kuonyesha upendo bwana asifiwe ndio maana kitabu cha Yohana tatu mstari wa sita. inasema jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu haleluya maana Mungu aliyoupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amuamini asipotee bali awe na uhai wa milele aliupenda alidhibitisha upendo wake Mungu alidhibitisha upendo wake kwa kutoa mwana wake wa pekee wewe unadhibitisha upendo wako kwa Mungu na nini haleluya si kushindaga ukirudia hapa it all happens together for for good to all those who love god how do you love god amen na kwa kudhibitisha hiyo mapenzi lazima kitu kiangamie lazima kuna kitu utatoa wakati ulikuja kwa Yesu kuna kitu ulikata tukiwa pande ile ingine wa pasta Kevin ametuambia mtoto akizaliwa na zaliwa wangu ameshikanishwa na ulimwengu hakujua alikuwa ananihudhuria mtoto akizaliwa na zaliwa ameshikanishwa na ulimwengu na inafikaga mahali vile amekanyaga chini hawezi pelekana inabidi yakatwe halo wewe na wewe vile ulizaliwa ukaleta upande wa Yesu lazima kwa sababu ya kupenda Yesu vile umepanda Yesu lazima ungeua ulimwengu uingie pande hii nyingine 
haziwezi pelekana Bwana asifiwe Katika Yohana 21 mstari wa 15 Yesu akamuuliza Petero Petero mwana wa Yohana Unanipenda kushinda hawa Petero aliulizwa mara tatu mpaka akagadhabika Haleluya Lakini kile kitu nataka kuzingatia zaidi ni vile Mungu mwenyewe anataka kuona mapenzi yako yeye alimtoa mwana wake wa pekee. Wewe hata kutoa dakika uingie kwa maombi ni shida. Wewe hata utaki ku sacrifice anything, utaki kutoa dhabihu yoyote. Mungu akitaka kujua mapenzi yake ama akitaka kujua mapenzi ya Ibrahimu kwake, alimwambia aende ukantolee mwana wako wa pekee. Ibrahimu akamshika mkono. Kaenda kupanda na yeye mlimani. Na Mungu asingechelewa dakika tano, achelewi, anafika wakati unaofaa. Lakini angekuwa amedelay kidogo ule mzee angekuwa ametoa ule mtoto uhai. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya upendo wake kwa Mungu. Mimi naambiwa hapa nijitolee elfu moja tujenge kanisa nasikia ni kama natolewa tone la damu. Bwana asifiwe. Na ili hali nasema nadhibitisha upendo wangu kwa Mungu. Kumpenda Mungu si kusema tu Siku sema tu Bwana asifiwe. Haleluya. Ukimpenda Mungu utakubali kutembea naye kwa kila hali kwa mambo yote. Amen. Lakini shida itaka, itatokea tu wakati upendo wako kwa Mungu utaibiwa na hali shida itatokea endapo matatizo yatakutoa katika njia ama mapenzi ya Mungu utapoteza mpango wake kwako Bwana asifiwe wakati utaenda ujisikize usikie ni kama upendo wa Mungu umepungua kwako unasikia kwenda ibada ni kazi kwenda ushirika unachoshwa kuomba unasikia hii ni PE hiyo ni dhihirisho ya kwamba upendo wako kwa Mungu umeshuka. Bwana asifiwe. Na hata kama ulimtuma Mungu kazi na akanyamaza, wewe kuna uwezekano wa kukosa mpango ambao tumeambiwa na Pastor Kevin. Kwa mpango wa Mungu utaukosa na unajua Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Ya kwamba nikisoma nilielewa kwamba Mungu kwa uaminifu wako na ukweli wa moyo wako ikakuwa Mungu alikuwa amesema utaenda hivi na kabisa kabisa kwa uaminifu wa roho bila kujua ukaanza kuelekea hivi niamini nikikuambia mbele ya Mungu Mungu atatoa huo mlango hapo auweke hapa ili mradi usikose hatma yako Haleluya Hata utoe huo mlango huku au lete huku ili mradi usikose kuingia kwa hatima yako lakini kitambulisho upendo wako kwake amen ndio maana kimya cha Mungu kita make sense kwako kama upendo uko tu bwana asifiwe katika kitabu cha mwanzo tano mstari wake wa 24 mwanzo genesis chapter 5 verse 24 Mungu anasema Alikuwa mcha Mungu akatoweka kwa maana Mungu alimchukua nani Enoch Nilikuwa nataka tu huo mstari wa 28 asante sana Sisi wote tunajua hadithi ya mzee aliyetwa Enoch mtumishi wa Mungu nabii mtu wa familia alikuwa na watoto wake na alitembea na Mungu hauna kigezo chochote cha kusema sitatembea na Mungu haitakuwa ni kwa sababu ya umri kwa sababu alianzana na Mungu uchangani wake na alitembea na Mungu hapa tunaona andiko ikiandika katika miaka tatu, sitini na tano, alikuwa bado anatembea na Mungu mpaka Mungu akaona huyu siachi akaenda naye 
kwa sababu ya kutembea na Mungu. Kwa hivyo hakuna kigezo chochote ambacho unaweza ukajishikilia useme mimi sitatembea na Mungu. Kama ni yuzee alikuwa mzee, kama ni boma alikuwa nayo, kama ni watoto walikuwa nao, kama ni huduma alikuwa na huduma. Bwana asifiwe. Kila kitu walikuwa nacho chochote ambacho unaweza jishikilia ukose kutembea na Mungu. Kila wakati ukiona kisababu kimeinuka kwa maisha yako, ujue upendo nao umeanza kushuka. Kisababu kikiinuka tu upendo ni kushuka unaanzaga kushuka. Bwana asifiwe. Tukirudi katika neno letu la siku ya leo tulikuwa tunamwangazia mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa Yusufu. Yusufu tunamuona katika maisha yake aliota ndoto mbili tu hapo ndio alisikia sauti ya Mungu ndoto mbili tu ya kwanza ni wakivuna ngano na ya pili ni mwezi na nyota na jua zikimuinamia bwana asifiwe sauti ya Mungu ikaenda kimia kilichofuata baadaye ni masaibu haleluya Alikutana na masahibu ya kwamba Mungu angekuwa karibu angemwambia kama hii hii ndoto ndio imeniletea haya yote ah basi naikae sitaki tena Bwana asifiwe lakini kile kitu ambacho hakuwa najua alikuwa natembezwa na Mungu katika hii safari kwa sababu Mungu anaona mwisho anaona mahali anaenda kutokea lakini Yusufu hakuwa na kuelewa hiki kimya ni cha nini najua hata kwa moyo wake kwanza aki, akizingatia kwamba anayopitia yanatendwa na ndugu zake ambao walikuwa watoka nitoke wa wake wa babake Bwana asifiwe na alikutana na ma, masaibu ya ndugu zake kumweka kwa shimo kuuzwa kwa wasafiri mpaka akamalizia kwa nyumba ya mtumishi aliyekuwa anaitwa Potifera Bwana asifiwe Wakati alipika, alifika kwa Potifera alichukuliwa kwa sababu ya umbo lake kuu na nguvu na alikuwa kijana mzuri akaanza kufanya kazi kwa Potifera Hii katikati hii Mungu anakuletea kitu ya kukupatia afueni sisi kawaida yetu kama wanadamu ni kujishikilia kile kitu Mungu ameleta kama afueni ili yakufikisha katika hatma yako tunashikilia tunasema hii ndio hatma yangu hapa sitoki ndugu yangu dada yangu msuka suko ukatoa kutoa kwa nyumba ya Potifera bwana asifiwe alipofika pale ndani alikuwa mkuu wa wafanyikazi wa pale kwa Potifera na akakuwa kila kitu iko juu yake isipokuwa bibi ya Potifera haleluya kila kitu kingine chote kilikuwa kimewekwa chini yake yeye ndiye alikuwa anashughulikia bwana asifiwe vile tu amepata tulizo Ameanza kujituliza, akadhani yamefika, akadhani yale masaibu sasa nimeyatoroka, sasa ni kwa afadhali, nimepata afueni. Mke wa Potifera akaja na masaibu yake. Bwana asifiwe. Hebu niambie. Yeye alisema kwa moyo wake, "Naezaje fanya haya? Nikamkosee Mungu wangu." Lakini anajipata mahakamani. Mke wa Potifera ameshikilia nguo yake hivi, na pale anasema ako innocent. Bwana asifiwe ni mambo ya kutatanisha sana na Mungu hashuki kusema huu ni mtumishi wangu hajatenda haya kwao ukigoja Mungu akuje asimame na yeye aseme uko innocent itabidi umuamini Mungu na utulie Bwana asifiwe umuamini Mungu na utulie akamalizia korokoroni Ushaiona ile tunaitaga from bad to worse alitoka nzuri mbaya mbovu lakini hiyo ngazi ya kushuka hivi nafurahishago sana pastor Kevin ananiambiaga my friend your only way up is going down Yusuf alitoka kule akaenda kama ameshuka lakini vile alipanda kila mtu hakuamini kuna siku moja asubuhi Mungu aliunganisha watu kutoka kwa muokaji wa mikate mpaka msimamizi wa wanyuezi wanyuezi ni kabera kuwatumia ili Yusufu akatoke katika ile hali na hata 
hata akijaribu kuharakisha mpango wa Mungu bado ulikwama. Bwana asifiwe. Akaambia hawa jamaa ambao walisimulia ndoto zao na mkitoka na mkienda kule mnikumbuke. Hiyo ni kujaribu kuharakisha kimya cha Mungu. Aongee haraka. Haongei. Bwana asifiwe. Kwa sababu ule alikaa miaka ingine mbili. Amen. Na wakati alikumbuka, wakati alisikia farao ameota ndoto ilikuja kwake kaa dhambi kwa sababu alienda kwa mkuu wake akamwambia mkuu wangu nimekumbuka dhambi yangu kuna kijana kwa sababu kwake ilikuwa ni dhambi lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu ndio Yusufu atoke kwa ule wakati unaofaa na siku moja asubuhi akatoka msimamizi wa jela akimfungulia kama mfungwa hakuwa anajua anamfungulia mkubwa wake hiyo siku na kuendelea mbele. Haleluya. Ukivumilia mbele ya Mungu, Mungu atakuinua kiwango hutaweza kutathmini. Bwana asifiwe. Nilikuwa naangalia kimya kingine cha Bwana kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni mamake Yesu. Lakini kabla kwa mamake Yesu nikaangalia kimya cha Mungu kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Sauti ya Mungu ilisikika wakati Mungu wali, Yesu alikuwa anazaliwa. Bwana asifiwe. Akaongea mambo ya mwana ambaye amezaliwa bla bla wa, wa, na, na wale wa wafugaji wa, wa, wa wakaongozwa waka na nyota mahali mtoto amezaliwa ambaye atakuwa mfalme na wakampelekea zawadi. Mwisho wake. Neno la Mungu kilichofuata ni kimya lakini maandiko yanatuambia Yesu akaendelea kukua akipendwa na watu binadamu na Mungu na akiwa miaka mbili alikuwa anapatikana kila saa katika sinagogi Bwana asifiwe akijifunza mambo ya Mungu akitafakari ndani ya moyo wake kusudi la kuja kwake na akijipanga kulingana na kile ambacho kinakuja Bwana asifiwe ule alikuwa Mungu katika mwili wa mwanadamu lakini yeye alikuwa anajua nini ambacho kinakuja kwa hivyo anatutengenezea njia na anatuonyesha ambavyo tunavaa tunafaa kuwa tukikaa ya kwamba sauti imetoka sasa ni matayarisho ukae katika uwepo wa Bwana uendelee kutembea na Mungu sauti ya pili tulisikia wapi wakati wa ubatizo miaka 30 haleluya Yusufu tumeona aliota akiwa na miaka kumi na tatu Kimia. Miaka kumi na saba alipitia katika kimya cha Bwana. Miaka kumi na saba Kwa sababu alifanyika waziri mkuu akiwa na miaka 30. Yesu pia alikutana na kimya miaka 30. Akiwa na 30 wakati alikuwa anajitayarisha kuingia katika huduma ndio Mungu aliongea wakati wa ubatizo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kimya cha Bwana hakiashirii kwamba Mungu amekuacha. Inaashiria kwamba kuna kitu Mungu anafanya, ana deal na wewe kama chombo akitayarisha ule ukuu ulio kule mbele. Kwa sababu vile ulivyoko kwa muda huu ama kwa wakati huu hauwezi ukangamua mambo kulingana na vile Mungu anayaona. Na lazima akutengeneze, lazima akukarabati akikukarabati mkiongea kelele itakuwa hapo si kama kelele Mungu ananyamaza anakuacha uongee peke yako Bwana asifiwe Ayubu alipiga kelele mpaka karibu akalaani siku ya kuzaliwa Bwana asifiwe Kwa sababu hii kimya haielewi Amen Mariamu mama ya Yesu alipatana na hali ngumu ya kimya cha Bwana. Ni Mungu amekuja, ni Mungu amemnenea, atakuwa amechaguliwa kati ya wanawake wengi ambebe mwokozi wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Lakini angalia Mariamu amesimama pale mbele ya wazee. Hii hata mimi ningekuwa hapo I think ningekuwa na shida sana ya kuamini ama ningekuwa na tashwishi sana nini naendelea hapa. Huko na mshana amesimama mbele yako 
Anasema mimi ni bikra na mimba imefika huku. Mimi ni bikra, mimba iko hapa. Na Mungu ashuki kusema ni mtakatifu, hana shida. Lakini tunaona wakati alienda kule milimani katika mji wa milimani, akaenda akakutana na Elizabeth. Ilikuwa ni dhihirisho ya kwamba Mungu yuko pamoja naye tutaiangalia Bwana asifiwe Nataka niangalie jambo langu la pili kwa sababu unaona wakati umetusonga sana Haleluya Jambo la pili ambalo nilikuwa ninanifunza katika kimya cha Bwana ni ya kwamba anashughulikia ushirikiano the synergy ushirikiano haleluya hii ina maana kwamba Mungu anaweza akatumia njia ama watu wengine kutimiza lengo lake juu yako ama kukusaidia kufikia kile ambacho Mungu amekupangia bwana asifiwe Mungu atatumia ushirika atatumia kanisa atatumia kila kitu kukuwezesha kuingia katika hatima yako. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu haitegemei utiifu peke yake, inategemea ushirikiano wa watu na vitu ili kukusaidia kufanya mapenzi ya Bwana. Ni lazima si 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 si, si wewe peke yako. Mungu anaangalia kwa kitu inaitwa combined effort. Ukija hapa uko na mtumi, watumishi wa Mungu hapa wakuja wakufunze kwa ile njia ambayo inayofaa wakuja kwa sababu labda ule mtu tunaitaga destiny connector aliyokoka jana na huyo ndiye Mungu amepanga ndiye destiny connector wako na lazima pastor kuria atashika ule destiny connector wako amfunze kulingana na njia ya Mungu bwana asifiwe kabla akomae na akae katika njia ya Mungu utakuwa katika kimya kwa sababu aliyokoka jana na hata amehata kanisa sande mbili atujui ama atakuja na huyo ndiye unagojea wewe hujui Mungu anajua ule ambaye alikuwa kuoe ama uoe bado anarandaranda huku nje anakutana na Julius kama huko pastor Julius akipatiana injili huko kwa barabara ataokoka lini kama wa kihubiri ndio akuje kanisani ndio apangwe na Mungu through pastor Edwin na pastor Kuria ndio wewe ushikane na yeye utakuwa katika kimya Bwana asifiwe Mungu atashughulikia ushirikiano ulio karibu nawe ili kusaidia kutimiza lengo lake kwako Bwana asifiwe Wakati wa hiyo mimba ya Mariamu tunaona ya kwamba alienda kule milimani akaenda kukutana na Elizabeth na wakati walipoamkuana watoto wakabubujikwa na furaha wakiwa ndani ya tumbo hii ni ishara kwamba kitu nilitagwa destiny has connected bwana asifiwe Elizabeth alikuwa amesongwa na umri. Alikuwa amekaa akigojea. Hajui ni kwa nini hapati mwana. Hajui ni kwa nini hapati mtoto. Bwana asifiwe. Lakini alikuwa amewekwa hivyo vyote ndio Yesu akaribie kuzaliwa. Kwa sababu ule mwana alikuwa abebe ndiye alikuwa kuja atayarisha njia ya Yesu. Bwana asifiwe. Ndiye alikuwa kuja atayarisha njia ya Yesu. Kwa hivyo kabla ya Yesu kukaribia kuza, na labda hata Mariamu haku amezaliwa. Elizabeth alikuwa mkongwe. Mariamu hajazaliwa. Na akuje kupata mtoto. Bwana asifiwe. Mariamu ndiye anamfungulia njia akuje kupata mtoto. Mariamu mwenyewe hajazaliwa. Elizabeth bado anatembea katika ulimwengu huu kwa uaminifu Biblia inasemaga yeye na bwanake walikuwa watu waaminifu Bwana asifiwe Hawakutoka katika njia za Bwana hata Mariamu akazaliwa 
akakuwa akiwa msichana mzuri akapata mimba ya roho mtakatifu na roho akamuongoza kwa Elizabeth kwa sababu ndiye anaweza elewa ile hali ambayo yuko hakuna mwingine huku angemuelewa na nimewaambia kusimama na mimba mbele ya watu na unasema wewe ni bikra tutatafuta tafsiri ya hilo neno kila mahali na halitapatikana Halo? mtu na mimba na anasema yeye ni bikra haya wakati walipokutana wakiamkuana watoto wakabubujikwa na furaha wakiwa kwa tumbo destiny zimekutana fikiria na utafakari kama Elizabeth angekuwa amepata mtoto akiwa miaka 20 miaka 30 huko ingemaanisha Yohana mbatizaji angekaa nyikani miaka na miaka akigoja huu mtoto azaliwe haleluya Mungu hakusudi kukutesa lazima ungoje kimya cha Bwana kwa sababu hana mpango wa kukutesa Unaimagine mtu akikaa nyikani miaka 40 na zaidi akigoja mtu azaliwe na hajui Bwana asifiwe Kwa hivyo ile hali unapitia Mungu ameikusudia Na hana nia ya kukutesa kwa vyovyote vile Ni ushirikiano tu amekutengenezea ushirikiano wa mambo ya kwamba mtu aoje hapa akutane na pastor Kevin afundishwe njia za Mungu huyo ndiye atakuwa destiny connector wako na kama ule mtu angekuwa amekuja huku kitambo na we ili hali ujakuja CWC ule mtu angekuwa naumia kwa nini Mungu anapelekanaga wakati na nyakati kulingana na mpango wako ndio uweze kuingiana sio kukupangia mateso Bwana asifiwe Nikimaliza ningetaka tuangalie jambo ambalo ni la mwisho na nikusema lengo la tatu ama jambo la tatu ambayo kimya cha Bwana kinaashiria ni kwamba anashughulikia vita zako Bwana asifiwe anashughulikia vita zako Mungu hunyamaza akipigane, akipiga, akikupigania vita za siri na kuondoa hatari zote mbele zako ambazo zinaweza zuia mapenzi yake kutimia kwako Bwana asifiwe Kuna kazi ulikosa ikakuwa ni kashifu Mungu 24/7 We ni kilio tu lakini hujui Mungu alikuwa anakuondolea hatari mbele yako Labda ile hatari ndio ingekuondoa katika mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Ile kazi ungeipata, maybe ujui ama ule mkubwa angeanza kukutumia vibaya na maybe ungeweza kuingia katika hatima ya Bwana. Tazama shetani akiona umekuwa muaminifu na, mt, m, na mtulivu na agundue kwamba hataweza kuzuia hatima yako, anaanza kukusanya silaha za vita. Shetani anaanzaga kukusanya silaha za vita. Silaha za vita uzidhani anatumia AK47 ama anatumia kifaru kama hizi vitu mnaona Ukraine na Russia anatumia wanadamu, anatumia magonjwa, anatumia ukosefu, anatumia ukiwa, anatumia zile silaha anajua bazo ni za uchungu sana na zile ambazo si za kueleweka. Kuna mahali nilikuwa nilikuwa nikiongea katika ushirika nikafundisha watu kitu naitagwa Secret Storm secret storm Hiyo ni kitu ambayo uwezaji kueleza. Ni kitu ambayo unapitia peke yako inakuungulisha uchungu peke yako na huwezi kuongea. Shetani anaguzaga mahali anajua wewe peke yako ndio unasikia uchungu. Ataingilia ndoa yako. Aingie kati kwa sababu anaona huyu mahali anaelekea naelekea kuingia katika hatima yake na amekuwa mtulivu sana katika kimya cha Bwana. Na lazima nijaribu kumtegua katika katika hii njia. Mahali ataguza ni wapi ataingia kwa ndoa, ataingia kwa mtoto, ataingia kazini, ataingia katika hali ya kiuchumi. Yale mambo wanajua ambayo itakusuka suka, itakusuka suka mpaka uanze kuuliza huu Mungu wako wapi. Bwana asifiwe. 
akiingia kwa ndoa yako kule kitu uchungu kama ndoa wale wana ndoa wako hapa wanaelewa kuna kitu uchungu sana kama kwa ndoa sa ile mwenzako katika ndoa anafanya kitu ambacho ukielewi hapa ni mahali mtu anaongeaga na Mungu na whispers kuna siku niliongea hapa nikasema mwanamume mmoja alisongwa na mawazo sana akalilia Mungu na uchungu sana akasema Mungu ewe Mungu kwa nini ukuacha tutage mayai kama kuku e, tungeyataga na tulalie tu peke yetu tu na kunge kuwa na ima saibu yote lakini sasa mtu ulimwengu hange muelewa lakini ukiwa ndani ya roho unamuelewa unaelewa yale mambo yanapitua na huyu mtu akiongea hivi anaongea una imagine mwanaume akitaga mayai ilikuwa ni uchungu mwingi sana ni kitu ambayo huwezi eleza Shetani akiguza hali yako ya kiuchumi. Tunaambuagwa wakati mwanaume anasikiaga amekamilika ni wakati anaweza kutimiza yale mahitaji iko kwake. Bwana bwana asifiwe. Na shetani akiguza hali yako ya kiuchumi upate kwamba hauwezi kutimiza lengo hata moja ndani ya kwako. Inabidi unajaribu unajaribu hivi unajaribu unakopa hapo unakopa pale mpaka sasa unaona itabidi uendage na Biblia kwa umejifundika hivi kwa sababu sasa sijui ni uchungu mwingi sana wa roho wewe tu ndio unajua shetani akijua kwa karibu kuingia katika hatima yako ataanza kuandaa silaha za kivita na zile mambo wanatumia mambo za uchungu sana lakini Mungu anasema kuwa mtulivu kuwa mtulivu na mwisho wa kimya cha Bwana ni kuingia katika hatima yako na kwa ukuu mkubwa sana kama Yusufu Bwana asifiwe Mungu akiona vita iliyo mbele yako inasitisha mpango wa lengo mpango na lengo kwanza anashughulikia vita na mitego yote na kishetani ili hatima yako isiharibiwe wakati huu wote huwezi msikia Mungu Hebu tuangalie neno katika kitabu cha Madhayo Madhayo mbili, ishirini. ninapomalizia Madhayo mbili, ishirini. Matthew chapter 2 verse 20 Akamwambia amka mchukue mtoto pamoja na mama yake urudi tena katika nchi ya Israeli maana wale waliotaka kumuua mtoto huyo wamekwisha kufa Bwana asifiwe Huu ni wakati Mariamu na Yosefu wakati Yesu alizaliwa na kukawa na mpango katika kipindi cha Herode kakuwa na mpango wa kuua mtoto Yesu walitoka wakatorokea nchi ya Misri na walikuwa miongozo na malaika wamtoe karibu hapo kwa sababu ile kitu ingesitiza mpango wa Mungu juu ya ulimwengu Bwana asifiwe ilikuwa ni Mungu alikuwa anazuia mpango wake juu ya ulimwengu juu ya sisi kurudishwa kwa Mungu usiharibiwe Bwana asifiwe sijua ama tunaelewana tunaelewana na Mungu akawaamuru waondoke wakati wa kuwarudisha ndio tunaona hili neno akamwambia amka mchukue mtoto pamoja na mamake ni Yosefu babake Yesu ambaye anaambiwa urudi tena katika nchi ya Israeli kwa maana Mungu sasa anakuambia inuka sasa ingia katika hatma yako yale mambo yote yalikuwa yamekusudia kukuangamiza nimeshayamaliza kama ulikuwa unafanya biashara yoyote na ikakaa iko na msukasuko na ikakulemea Mungu anasema inuka sasa kama ulikuwa unaogopa kuingia katika ndoa kwa yale mambo ambayo ulikutana nayo Mungu alikuwa anazuia kipindi hicho usiingie kwa sababu kuna mambo yangekuweka uchungu sasa anasema inuka sasa ingia katika ndoa Bwana asifiwe ingia katika ile biashara Bwana asifiwe kwa sababu yale mambo yote yalikusudiwa na ule muovu kukuangamiza nimeshaangamia. Halo? Usiogope. Mungu hajakunyamazia bure. Mungu amenyamaza kwa sababu kuna kitu anafanya. Bwana asifiwe. Huo wakati ambapo walikuwa nashughulikia wale watu walikuwa wanataka kuua Yesu kulikuwa na kimya kwa wale ambao walitorokea Misri. Mungu hakuwa anasema kitu wako tu Misri. Hawajui wafanya nini ama watazidi kukaa huko mpaka Mungu akarudi akasema rudi ni nishamaliza Haleluya Kwa hivyo usiogope 
yale mambo ambayo umekuwa ukijaribu unakata inakataa sasa enda ufanye leo tumeambiwa ni siku today is the day of prophecy leo umeambiwa na Mungu enda ufanye ashamaliza yale yote yalikuwa yamepangia kukuangamiza bwana asifiwe Mungu awabariki na awatendee mema